旌旗之上，仰望的人会看透风尘。在这善恶比附的城，我与你共存。心抹去棱角，嘲笑温情从不声唱。我偏要做这月火烧，无尽灯亮，怕爱未央。站在巨浪的中心，风是我思想，雨是催马唤起的猎场。抬头遥望那些回不去。乱世纷争，以你的武功和地位，我们联手就可以称霸天下。你也不必再亡命天涯。但若不从，我宇文浩就要杀了你。哼！算了，那我就不客气了。
六姐，你醒了，大姐，六姐醒了。小六，你又做噩梦了。冷，他说冷。快暖暖小六，等你好起来就不会觉得冷了。这个药很灵的，我是从朱管家那儿求来的。大胆奴婢，这都什么时候了，日上三竿还在这里偷懒？是不是想死啊？奴婢知错了，这就出去干活。那个小贱婢呢？她是我妹妹小六，伤还没好呢。嗯、这不是朱大管家的药炉吗？为什么会在这个贱婢的手上？好大的胆子！竟敢偷朱大管家的药炉！不是偷的，那是朱管家给我姐姐的。小八，不要说了，敢还嘴！小八，你找错人了，小贱婢！啊啊啊啊啊啊啊、我叫你，小八，护着这贱蹄子，老娘就打烂你这层皮，看你怎么再勾引男人！啊啊啊我的腿好痛啊！宋大娘，您这是怎么了？是不是自己打到自己了？哎呀，怎么肿起个大包啊？这无名的伤痛啊，最是凶险，您赶快去找大夫吧，否则会痛并全身的。对，有病可不能耽搁，要不要我给你传唤郎中？说了，你们几个给我等着。要你们死在老娘前头！哎呦，好痛、啊！哎呦妈呀！哎呦，哎呦小六，你万万不能再做这等犯上的事了。宇文府习武的人多，你这种把戏一不小心就会被揭发，一不小心人头就落地了。你知道这里有多可怕吗？光是杖毙奴婢，就有一百个理由。我听说上个月极乐阁的三法老太爷就弄死了二十多个婢女。和我们一同进来的杜家姐妹已经死绝了，我真担心有一天，也会轮到我们身上。你，齐洛哥，忍一忍吧。林夕已经去求月公子了，七妹应该很快就会从草场回来。在那之前，你万万不可再做危险的事情了，知道了吗？七姐要回来了，太好了！虽然休息，但至少能跟哥哥姐姐们在一起了。好在，咱们一家兄弟姐妹终于可以团圆了。从此以后，彼此照应，永不分离。好贱，好贱呐！哎，你们笑什么呀？我没偷进不是很正常吗？我就没偷进过，对吧？不过，这个要是他不进的话，那就……好，好，好，得意什么呀？有本事跟烟熏比一比！哎呀！
，我自然不能跟燕世子比了。燕北人弓马娴熟，禁军都比不了，是不是燕世子？撞墙作势，扮猪吃虎。哇！哇！雨无华，你又在说谁的坏话呢？我，呃，参参见参见公主。燕巡哥哥。你们去人猎场玩，为何拿我的酒打赌呀？公主殿下，你哥哥我坐在这儿呢，你看不见吗？你有什么好看的呀？我天天在宫里偷偷看见你，烦都烦死了。再说了，你有我燕巡哥哥好看吗？这个嘛，那是自然没有。<笑>听见了没？侄儿，今天那坛美酒你带来了没有？这坛酒可是好东西，你们都过来闻闻，来闻闻，闻闻，闻闻，什么好东西啊？嗯，一坛酒有何新鲜？我赵府名酒无数，可以再造一座酒池肉林了。十座酒池都比不上这一杯，这是玉蒲酒，是当年定北侯为白生夫人亲酿的。这酒确实为我父亲所酿，酿这酒的原料难得，酿这酒的和天玉大方鼎毁于冰火，此酒仅此一坛。没错，当今世上唯此一坛。我只听说定北侯功勋卓著，可没听说过他酿的酒闻名天下呀、啊。赶明我也酿一坛酒，也能举世无双。因为我根本就不会酿第二坛呢。宇文环，你有什么资格和定北侯相提并论？他是我父皇的结义兄弟，而你出身不高，文不成武不就，你除了投壶比较准以外，你还擅长什么呀？我，纯儿。哎，对了，公主，这么好的酒，不如到时候你开坛畅饮的时候，请我喝酒怎么样？哎，还有我。这么好的酒，不能暴殄天物，怎么能让你们这帮浑人给喝了呢？别信口开河，过分了啊！哥哥，你怎么老跟他们这一帮人混在一起啊？还自称什么长安五郡，除了我燕巡哥哥，全都一肚子坏水。你跟他们混在一起，就好像……就好像是马群里混进了一头猪。啊，你可骂我是猪，我是猪，你就是猪妹妹，看我怎么收拾你！哎，公主，你好！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
到时候王公贵胄都会齐齐驾到，出一点岔子，有一点不周全。我就要了你们的命，诺诺，你跟我到外面去搬花草。哎，嘿嘿嘿，我的知香可人啊！啊，你妹妹现在又生龙活虎了吧？我也没难为她。多谢大管家。嗯。谢倒不用，那你怎么报答我呀？啊，大姐，兰花放哪儿了？我不知道。啊，宋大娘没告诉你吗？没有，放那儿。那你快带我去，放在那儿呢。剑头从哪儿偷来的？你想干嘛？朱生要是敢欺负你，我绝不放过他。你，朱顺他可是宇文府的大管家，他的靠山是宇文怀，可谓是一手遮天。就算你只伤他一根头发，你觉得他会放过你吗？不单是你，还有我，还有林夕、小七、小八，咱们谁都难逃一死。三房，最近派人去过西域，看来宇文怀已经对咱们动了杀机。他们一直觊觎咱们青山院的叠纸天眼，无非是想用它来排除异己，陷害忠良。的确，利用叠纸天眼就能够触及到各方谍报，威力巨大，一旦落入奸人之手，后患无穷。因为我这病，咱们长房一直不得皇上重用。三方红山院一仗人多势众，深得皇上信任，咱们只能处处委曲周旋。今后你要更加小心呢。孙儿明白，得不到皇上的重视，叠纸天眼，就如同箭在鞘中，毫无用武之地。月儿，以后复兴叠纸天眼的重责就交给你了。是，月儿，绝不辜负祖父的重托。
我到门口，当着肉马蹲去。你说谁？我说你呀、啊，还磨蹭什么？哼！小六，你一会儿千万不要乱跑。咱们这宇文府奴仆分为三个等级，你是带铁铃铛的下奴，在主人的宴会上只能低头弯腰，就连呼吸粗声都是该杖责时下的罪过。记住姐姐说的话了吗？嗯，我记住。百岁，松柏同辉。谢过公主。严、哎、雪哥哥，你猜，今天纯儿给你带了什么礼物啊？拿过来。哇，好个御赐的苏珊！多谢公主以此相赠，烟寻倍感荣幸。严雪哥哥喜欢就好。拿下去吧，都坐吧。嗯。行，行，行，好，行行行，来来来来来，行行行，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，晚上，许文怀，樱桃无用，死了也不足惜。这是广寒散，把这个放酒里，五色无味。这是公主的酒，这儿要是宇文月的院子，有我保着你，怕什么？那我。他们想害谁？青山院，月公子到。冰坨子。晚到，你说我们该怎么罚你啊？啊，你们说呢？对呀、啊，对呀、啊，啊啊啊啊啊啊、必须得罚。<笑>朱大总管，这下吧，月公子平日是很少参加宴会，你要伺候好了，听见没有？诺。哼，去吧。哎，冷公子，你说说，你平时迟到也就罢了，今天烟熏过生日，还在你的府上，你还敢玩迟到啊？啊，对呀、啊，对呀、啊，你们说。该不该罚他一杯酒啊？该罚，该罚必须罚他。喝酒啊！今天伺候你的是美人啊！啊，这酒你必须喝。喝了，喝了，他。喝了，喝呀，喝呀，喝呀！你赶紧喝了吧，劝我饮酒。赶紧喝了吧，喝呀！有意思。
喝呀。这酒，我不喝了。啊，冰坨子，这可是玉蒲酒，当今世上都找不出第二坛。今天是因为烟熏哥哥生辰，才拿出来给大家一起享用的。这个酒你必须喝。就是。公主，我今日身体抱恙，请见谅。你真要忤逆公主吗？不如我们效仿石崇做法，每人劝酒，客若不饮。杀美人，是啊，杀美人，杀美人。请六公子饮下这杯酒。我记得当年石崇劝酒之时，乌衣门第的王敦就没饮这酒，结果美人人头落地，王敦落得残忍之名，好潇洒呀！月帝，你是真想让我把这个婢女给做掉，是不是？叫月公子饮酒，这些人互相算计。却要我姐姐为他们送命，真是人面兽心。再不饮杀美人了。哎，对对对。拿下，拿下，诺、no. 嗯。哦，怎么又是你？求各位公子喝酒，不要拿我姐姐的性命做赌注。不懂规矩的贱婢，誉王和公主在此，竟敢如此猖狂！主帅，宰了他。诺、no. ，慢着。今日是本世子的生辰，何必打打杀杀的？嗯，此话有理。打打杀杀的成何体统？我宇文府的规矩不能破。要不这样吧，我们玩个游戏，看他该不该死。今日就听烟寻哥哥的吧，他说什么就是什么。这个，是本世子的腰牌，一面龙纹，一面篆字。本世子。将它抛至空中，你来猜，它落在地上哪面朝上？若是猜对了，那便是老天要数你。这个好，这个有意思，就得这么玩。今天就看你的运气了。转,转过去。确定，我确定，这么厉害啊！看来他能在人猎场上活下来，并非侥幸。宇文怀，赦免他。死罪可免，活罪难逃。既然老天爷都不肯让我姐姐死
，那我姐姐更应该活着。请各位公子放过我姐姐。有情有义呀、啊，不过你自己可要受罚。我愿意替我姐姐受罚。谢谢月公子，谢谢月公子救我妹妹。有本事惹事，却没本事全身而退，愚不可及。大胆！原来是月公子啊！人是我放的，告诉宇文怀，有什么事。找我？呃，呃 ，no no no no。宋大娘，贱婢得罪了怀公子，我不想法弄死他，怀公子还以为我消极怠工呢。不过。这张脸倒是长得挺精致的，打死可惜了。就好好养两天，然后就送他到极乐阁去享福吧。小六是为了救我才得罪怀公子的。极乐阁，极乐阁是他万万不能去的。林夕，我们快想想办法呀！小心有人听见，知道吗？啊，小心！朱大总管，我昨晚偷听到月七叫人去查怀公子和西域湖山的买卖。怀公子早就料到他们会有这么一手，哼！所以怀公子要我们先下手为强，动不了那个小的，我们可以先动老残废。诺、no.。哼，那老头子不是喜欢玩算筹吗？这副算筹就能把他送上西天。别动！这个盒子里有毒。嘿嘿嘿嘿嘿。我有这。个，谢朱大总管。你是怀公子安插在青山院的一粒棋子，公子可不想让你这么快就送了命。金家兄妹正为金小六的事着急呢，你正好给自己。找个替死鬼呀！嗯，林夕，你在那干嘛呀？锦珠姐姐，你坐这儿发什么呆呢？啊，没事。你那个妹妹，开罪什么人不好，偏偏是两个大主子。不过。我在月公子身边，锦珠姐姐，你就别趟我们家的浑水了，会受牵连的。那我还非要听听呢。说吧，什么事情啊？朱江，朱江，朱江，朱江。
虎哥，你醒了。我没连累你们吧？你放心吧。云怀是下了毒了。我偷听到那毒叫广寒散，对身有寒气之人是会致命的，但对于普通人来说却是无妨的。你怎么知道的？我也不知道。我为什么会知道这些？五哥，我是不是还有别的名字？在梦里总是有人叫我楚乔，还是不是梦见一些人追杀我？可我又觉得很真实。你还记得我是怎么来到咱们家的吗？我只记得当初咱爹跟我说过，说你是外事所生，小廖。你就别胡思乱想了，梦都是假的。月公子现在很信任我，这个仇五哥早晚替你报。只是你现在得罪了怀公子，他那个人睚眦必报。祝顺是他的人，也是一丘之貉。我还得赶紧想个对策。五哥，虽然很多事情我不记得了，但你们是我在这世上唯一的亲人。幸得爹娘的疼爱和兄弟姐妹们的照顾，我真的感激不尽。只要你安心调养好身体，别的事交给五哥，我给你倒杯水去啊。谢谢锦珠姐姐。你伺候老爷子玩算筹的时候，能不能换上我托人从南疆带来的明纸白玉算筹，就当做是我的礼物？这样，老爷子高兴，月公子就高兴了。说不准，还能生我做侍寝婢女呢。姑娘为我六妹弄到了出府对牌，灵犀正愁无以为报。心已经弄到出府对牌了，你今天晚上就能走。你准备好衣裳和干粮了吗？六姐不肯走。来，这是姐姐的心血，你拿着。我不走。小六，你有没有想过你在宇文府留下的后果？你得罪了怀公子，他们明摆着就是要害死你。若真罚你去极乐阁，我跟林夕。愧对咱爹的嘱托，放心，小六有林夕在，我们没事。你不走，我们反而受牵连。小六，你拿着，快拿着。看来我得走，不能再连累家人。你就收下吧，六姐。这是淡湖尾，我走了。遇到危险的时候，你就用它来防身。你们一定要保住性命，等我回来，我会想办法来接你们的。嗯。哦，对了，在外面千万不能张扬，记住了吗？我知道了，再苦再难，我都会忍下去的。老太爷，我是林夕，我来了。进来。诺。老太爷，这是新的算筹，我们打开看看。
谁在哪？我已经看到你了，快出来！你自己出来，兴许我还能饶你一命，否则格杀勿论。什么事儿？没事儿，小人续订一场。公子，主公中了，正是西域奇毒乾坤散啊。多少了？还找了个陪葬的。是那个书童林夕吗？上车去见公子。吹乱月光，生如竹发，心犹掩藏。谁人笑我悲怆？被命运折断了翅膀。追。深渊万丈，记忆被封藏。这风雪多嚣张，就算再被践踏，也不仰望。我会越挫越强，这呼吸是热，这心跳是光，一点一滴。